হ্যালো एवरीवन দিস ইজ হাবিব রহমান আমাদের পত্রিকা অনুবাদে আপনাদেরকে স্বাগত বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের এই আয়োজনটা বন্ধ ছিল বিশেষ করে আমি একটু অসুস্থ ছিলাম সো আজকে আবার শুরু করতেছি কিছুটা সুস্থতা অনুভব করছি ওকে সো তাহলে চলে শুরু করি আজকে পত্রিকা অনুবাদে আমরা জানি আমাদের তৃতীয় পর্ব এবং এই পর্বে আমরা যে আর্টিকেলটা তারমানে দক্ষিণ কোরিয়ার লোক নেবে এইটা হচ্ছে আমাদের আর্টিকেলের হেডিং এন্ড দেন আমার পুরো আর্টিকেলটা আমরা যদি দেখি একটু এই হচ্ছে আমার পুরো আর্টিকেলটা কিন্তু আমরা পুরোটা ট্রান্সলেট করব না বেসিক্যালি আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু আপনাদেরকে ট্রান্সলেশন শেখানো না আপনাদেরকে ইংরেজি শেখানো যেহেতু আমাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা সো मोस्ट অফ দা কেজেস আমরা বাংলায় থিংকিং করি এন্ড দ্যাটস ওয়াই বাংলা থেকে ট্রান্সলেট করতে আমরা পছন্দ করি এন্ড এই কারণে হচ্ছে আমাদের এই পত্রিকা অনুবাদটা আমাদের আয়োজনে সাথে সংযুক্ত করলাম তো আমরা যেটা করব হচ্ছে এইখান থেকে শুরু করে যে এখান থেকে যে সব দেশে জন্ম হয় সরি আরেকটু উপর থেকে যাই আচ্ছা এইখান থেকে শুরু করে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই পর্যন্ত এই যে এই সব কারণে নারীরা জন্ম দিতে সন্তান জন্ম দিতে চায় না এই অংশটা আমরা ট্রান্সলেট করব এখানে আমার প্রায় 8 10টা সেন্টেন্স 8 থেকে 10টা সেন্টেন্স আছে সেগুলো আমরা ট্রান্সলেট করব তো আমরা আমাদের ট্রান্সলেশন সুবিধার্থে আমরা এগুলো একটা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড স্টার্ট করি ওকে ओके, সো ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পত্রিকা অনুবাদের তৃতীয় পর্ব আমরা দেখি হচ্ছে আমাদের এই আর্টিকেলটার প্রথম সেন্টেন্সটা কি আছে একটু সেটা দেখি প্রথম সেন্টেন্সে বেসিক্যালি আমাদের যে হেডিংটা ছিল ওইটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম সেন্টেন্স একটু খেয়াল করি আমরা দেখেন এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সেন্টেন্স কি বলছে জন্মহার বাড়াতে নারীদের কাজ কমাতে হবে তাই গৃহকর্মী নেবে দক্ষিণ কোরিয়া খেয়াল করেন এইখানে ভার্ব কিন্তু দুইটা আছে আমরা বেসিক্যালি যখন ট্রান্সলেট করব বা কোনো সেন্টেন্স মেকিং করব আমাদের দুইটা জিনিসে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করতে হয় একটা হচ্ছে আমাদের ভার্বটা কি আর একটা হচ্ছে সাবজেক্ট কি অনেক ক্ষেত্রে সাবজেক্ট থাকে না অনেক ক্ষেত্রে ভার্ব উজ্জ থাকে তো সেই জিনিসগুলোতে আমরা আমাদের কি করতে হয় আমরা যখন ক্লাস করব ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে এই ব্যাপারগুলো আপনাদেরকে ইনফর্ম করার চেষ্টা করব ওকে তো আমাদের যেহেতু কমা দিয়ে দুইটা সেন্টেন্স আছে দুইটা সেন্টেন্সেরই আমাদের ভার্ব আছে যেমন এখানে হচ্ছে যে কমাতে হবে এইটা একটা ভার্ব আর এখানে হচ্ছে নেবে অর্থাৎ দক্ষিণ কোরিয়া লোক নেবে এইটা একটা হচ্ছে আমার ভার্ব দুইটা ভার্ব তার মানে আমার এখানে দুইটা সেন্টেন্স তৈরি করা লাগবে বেসিক্যালি এখন খেয়াল করেন আমার এখানে কি ওয়ার্ড আছে হচ্ছে জন্মহার জন্মহারের ইংলিশ আমরা কি জানি বার্থ রেট ওকে আমি যদি একটু লিখে দিই আপনাদেরকে বার্থ রেট মানে হচ্ছে জন্মহার বাড়াতে এই বাড়ানোটা আমরা কি করি আমরা জানি ইনক্রিজ মানে বাড়ানো আর ডিক্রিজ মানে কমানো এখন এখানে তো 12, এই জিনিসটা নাই আমাদের আছে 12 তে এখন এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারি যেমন আমি যদি বলি আমি সেখানে যেতে চাই যেতে টু গো আই ওয়ান্ট টু গো ওকে তাহলে এটা আমাদের কি লাগবে টু ইনক্রিজ ইনক্রিজ ওকে আর নারীদের মানে আমরা জানি যেহেতু নারী এই শব্দটা সিঙ্গুলার আর দের সাথে অ্যাড করাতে এটা ট্রুরাল হয়েছে তো আমরা কি আমরা নিশ্চয়ই অলরেডি জানি যে নারী ট্রুরাল এবং সিঙ্গুলার কিভাবে লিখতে হয় এইটা হচ্ছে আমি সিঙ্গুলার ফর্মে লিখছি শুধু নারী অর্থে উইমেন আর আমি যদি নারীদের লিখি তখন এটা আমাদের লিখতে হবে ট্রুরাল উইমেন ওকে আচ্ছা কাজ কমাতে হবে বাড়ানো আমরা বলছি হচ্ছে ইনক্রিজ তাহলে কমানো কি হবে ডিক্রিজ কিন্তু আমরা এই জায়গায় আমরা এই জায়গায় ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ না দিয়ে আমরা যেটা করব ওকে আমরা যেটা করব এখানে ইনক্রিজ দিছি এই জায়গায় ডিক্রিজ দিব না আর একটু ডিফারেন্ট করে দিব সেটা হচ্ছে রিডিউস কমানো ইংলিশ আমরা কি দিব আমরা দিব হচ্ছে রিডিউস ওকে আচ্ছা দেখেন তাই এই শব্দটা আমাদের একটু ডিফারেন্ট বা এইটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা চাই এটাকে সো দিয়ে লিখতে পারি অথবা সেন্টেন্সের মাঝখানে আমরা দেয়ার ফোর দিতে পারি দেয়ার ফোর অর্থাৎ এই কারণে আগে কোনো একটা জিনিস করে আসছে যেমন বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়ে গেছে দেয়ার ফোর এই কারণে বাংলাদেশে অনেক মানুষ দারিদ্র সীমা নিয়ে এসে বাস করতেছে ফর এক্সাম্পল তাহলে আগে একটা কোনো কথা বলছি এরপরে আমরা তাই শব্দটা অ্যাড করি এটার ক্ষেত্রে আমরা সো বলতে পারি বা দেয়ার ফোর বলতে পারি ওকে কর্মী গৃহকর্মী নিবে গৃহকর্মী আচ্ছা একটু খেয়াল করেন তো আমরা গৃহপালিত প্রাণী কিভাবে বলি ডোমেস্টিক এনিম্যাল আর এটা যেহেতু গৃহকর্মী তাহলে ডোমেস্টিক ওয়ার্কার হবে ক্লিয়ার ওকে কে নিবে দক্ষিণ কোরিয়া নিবে তাহলে এই হচ্ছে আমি যদি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ভেঙে ভেঙে বলতে যাই এই হচ্ছে তার এলাবোরেশন আমরা ভেঙে ভেঙে বললাম and we will we will go for the full sentence eta pura sentence ta ki amra ekta eta ekshathe dekhar chesta korbo okay okay 
তাহলে দেখেন এই হচ্ছে আমাদের পুরো সেন্টেন্সটা জন্মহার বাড়াতে নারীদের কাজ কমাতে হবে কি বাড়াতে জন্মহার টু ইনক্রিজ দা বার্থ বার্থ রেট ওকে জন্মহার বাড়াতে কি করতে হবে কাদের নারীদের এখানে নারী হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আর ভার্ব হচ্ছে কমাতে হবে ওকে কি কমাবে কাজ কমাবে খেয়াল করেন উইমেন নিড টু রিডিউস কমানো ইংলিশ আমরা কি দিছি রিডিউস দিছি আমরা চাইলে ডিক্রিজ বলতে পারতাম কিন্তু আসলে ডিক্রিজটা এখানে খুব ভালোভাবে যায় না আমাদের ওয়ার্ড চুজিং এর ক্ষেত্রে একটু ভাবতে হবে যে কোন ওয়ার্ডটা ভালো মান আছে বা ভালো লাগতেছে ক্লিয়ার খেয়াল করেন উইমেন নিড টু রিডিউস দেয়ার ওয়ার্ক দেয়ার কেন এই যে উইমেনটা প্লুরাল এই কারণে তাদের কাজ তাদের কাজ কমা কমানো প্রয়োজন নিড টু রিডিউস কমানো প্রয়োজন যে কথা কমাতে হবে একই কথা আমরা যদি এভাবে দিতে না চাই আমি মাঝখানে ব্র্যাকেটে দেখেন দেখ লিখছি হ্যাভ টু তাহলে উইমেন হ্যাভ টু রিডিউস দেয়ার ওয়ার্ক অর্থাৎ বাধ্য হ্যাভ টু মূলত বেসিক্যালি বোঝা যাচ্ছে মাস্ট বি কোন একটা কাজ করতে হবে ওই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে উইমেনদের কি করতে হবে অবশ্যই কাজ কি করতে হবে রিডিউস করতে হবে এটাকে অবশ্যইটা উদ্ধরে আমরা বলতে পারি কাজ কমাতে হবে ওকে তাহলে পরের সেন্টেন্সটা কি বললাম তাই তাই মানে আমরা সো অথবা দেয়ার ফোর বলতে পারি গৃহকর্মী নেবে দক্ষিণ কোরিয়া নেবে একটা জিনিস খেয়াল করে নেওয়া মানে আমরা জানি ঠেক কিন্তু এখানে কি ঠেক ব্যবহার করবো বেসিক্যালি না কেন আমরা যখন কোনো কিছু ট্রান্সলেট করব এটা তারা কি বোঝানো হয়েছে ইনার মিনিংটা কি রূপক অর্থটা কি সেটা বুঝতে হবে আমাদেরকে এখানে নেবে মানে হচ্ছে হায়ার করবে ভাড়া করে নিয়ে যাবে মানে তারা টাকা দিবে আমাকে কাজের জন্য বেসিক্যালি এটা তাহলে তাহলে কি হলো দক্ষিণ কোরিয়া বা সাউথ কোরিয়া আমরা দক্ষিণ কোরিয়া কি বলতে পারি সাউথ কোরিয়া আর উত্তর কোরিয়াকে আমরা নর্থ কোরিয়া বলি আমরা জানি উইল হায়ার ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ওকে তারা দক্ষিণ কোরিয়া কি করবে আমাদের গৃহ গৃহকর্মী নেবে এটাই বলছে তারা হায়ার করবে বা নেবে তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারলাম সাধারণত আপনার হেডিং গুলো আসলে কোনো সেন্টেন্স হয় না এই জায়গায় যদিও সেন্টেন্স আকারে দিছে আপনারা চাইলে সেন্টেন্সটাকে ইয়া করে একটা ফ্রেজ বানাইতে পারেন ছোট করে কিন্তু যেহেতু এখানে দেখতে পুরোপুরি সেন্টেন্সের মতো লাগতেছে এই জন্য হুবহু সেন্টেন্স আকারেই এটাকে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছি আমরা তারপরের যে সেন্টেন্সটা আছে আমরা সেন্টেন্স নাম্বার টু আমরা একটু দেখি পরে সেন্টেন্সটা আমাদের কি ছিল ওই আর্টিকালটাতে আমাদের বলছে হচ্ছে যেসব দেশ জন্মহার নিয়ে বিপাকে রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ কোরিয়া আমরা দেখেন দুইটা ওয়ার্ডকে একটু আলাদা করছি বিপাকে রয়েছে আর অন্যতম ওকে যেসব দেশগুলো জন্মহার নিয়ে বিপাকে রয়েছে বিপাকে থাকা মানে হচ্ছে ইন ট্রাভেল মানে হচ্ছে ট্রাভেলের মধ্যে আছে মানে ট্রাভেল কোনগুলো আমরা জানি হচ্ছে মানে ট্রাভেল বানানোটা কিভাবে টিআরও ইউ বি এল ই ট্রাভেল আমি অনেক ট্রাভেলে আছি সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ওকে এটা চাইলে আপনারা ডেঞ্জার দিতে পারেন ইন ডেঞ্জার কিন্তু ডেঞ্জারটা আসলে খুব বেশি খাপ খায় না বিপদের মধ্যে আছে বিপাক আর বিপদ খুব দুইটা একটু পার্থক্য আছে সামান্য তাহলে ইন ট্রাভেল খেয়াল করেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ কোরিয়া অন্যতম শব্দটা আগে সবার আগে জেনে নেই আমি যদি বলি সাকিব আল হাসান ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অলরাউন্ডার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে হচ্ছে সাকিব আল হাসান বিশ্বের অলরাউন্ডার গুলোর মধ্যে অন্যতম তাহলে এই যে অন্যতম শব্দটা আমি কিভাবে তৈরি করছি ওয়ান অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো অন্যতম লিখতে হইলে আমাদের ওয়ান অফ দ্য তারপরে আমাদের বাকিটা লিখতে হবে ওয়ান অফ দ্য কান্ট্রিজ হবে এখানে মানে দেশগুলোর মধ্যে এটা দেশ অন্যতম দক্ষিণ কোরিয়া আচ্ছা এখন এইটা হচ্ছে জাস্ট কি ওয়ার্ড বা জন্মহার তো আমরা অলরেডি জানি বার্থ রেইচ ওকে দেশ মানে কান্ট্রি আর যেসব এইটা আমরা যখন পুরো সেন্টেন্সটা করবো দেখব তখন ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবো আর একটু ভালো করে ওকে তাহলে আমরা পুরো সেন্টেন্সটা এখন দেখি এই হচ্ছে আমাদের পুরো সেন্টেন্সটা কি বলছে আমাদের এইখানে সাবজেক্টটা কি সাবজেক্টটা হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া তাহলে দক্ষিণ কোরিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য কান্ট্রিজ দক্ষিণ কোরিয়া ওই সব দেশগুলোর মধ্যে একটা দেশ বা অন্যতম এই যে ওয়ান অফ দ্য এই কারণে অন্যতম অন্যতম দ্যাট দ্যাট দ্বারা কি ওই যেই দেশগুলা এই যে যেসব দেশ এই অংশটা আমরা এখন দিব যে দেশগুলা আর ইন ট্রাভেল বিপাকে রয়েছে কি নিয়ে বিপাকে আছে তারা জন্মহার নিয়ে বিপাকে আছে তাহলে উইথ দ্য বার্থ রেট তারা জন্মহার নিয়ে বিপাকে আছে তার মানে যেই দেশগুলা দ্য কান্ট্রিজ দ্যাট আর ইন ট্রাভেল উইথ দ্য বার্থ রেট যে দেশগুলা জন্মহার নিয়ে বিপাকে আছে সাউথ কোরিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য মানে তাদের মধ্যে অন্যতম বা তাদের মধ্যে একটা এরকম ভাবে বলতে পারে ওকে সো উইল গো ফর দ্য নেক্সট সেন্টেন্স আমাদের তিন নাম্বার সেন্টেন্সটা কি আছে দেখেন বলছে যে তিন নাম্বার সেন্টেন্সে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার পরও সন্তান নিতে দেশটির নারীদের উৎসাহিত করা যায়নি 
উৎসাহিত করা যায়নি ওকে খেয়াল করেন আচ্ছা যায়নি বা হচ্ছে পারা যায়নি একই কথা ব্যাপারটা তাহলে খেয়াল করেন উৎসাহিত শব্দটার ইংরেজিকে এনকারেজ করা আচ্ছা আর বিভিন্ন পরিকল্প মানে কি ভেরিয়াস বিভিন্ন মানে ভেরিয়াস আমরা যদি একটু লিখে দেই ভেরিয়াস ওকে ভেরিয়াস পরিকল্পনা মানে কি হইতে পারে প্ল্যান হইতে পারে আচ্ছা এখন পরিকল্পনা হাতে নিছে তার মানে আমরা বলতে পারি স্টেপস হইতে পারে এখানে ওকে প্ল্যান্স বলতে পারি প্ল্যান্স বলতে পারি আমরা স্টেপস বলতে পারি মানে বিভিন্ন প্রদক্ষেপ হইতে পারে বিভিন্ন মেজার হইতে পারে ওকে মেজার্স হইতে পারে এগুলো হইতে পারে পরিকল্পনা মানে হাতে নেওয়া মানে আসলে হ্যান্ড হবে না অন হ্যান্ড এরকম না দায়িত্ব নেওয়া টেক বা আন্ডার টেক নিতে পারি আমরা বলতে পারি টেক বা আন্ডার টেক ওকে আন্ডার টেক ক্লিয়ার হাতে নেওয়ার পরও এই যে পরও একটা কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছে এই কন্ডিশনটা আমরা কিভাবে করি আমরা ডেসপাইট বলতে পারি যেমন ধরো তোমার সাথে দেখা করা সত্ত্বেও তুমি আমার সাথে কথা বললো না এই যে সত্ত্বেও আবার এরকম বলতে পারি তোমার সাথে দেখা করার পরেও তুমি আমার সাথে কথা বলো না এটা ডেসপাইট বা ইনস্পাইট অথবা ইভেন আফটার এরকম দিয়ে দিতে পারি আমরা পুরো সেন্টেন্স যখন দেখবো তখন আর ভালোভাবে বুঝবো ব্যাপারটা নিতে দেশটি নারীদের উৎসাহিত করা যায়নি করা যায়নি নারীরা নিজে উৎসাহিত হয় নাই নারীদেরকে উৎসাহিত করবে তাহলে খেয়াল করেন আমি এই কাজটা করব এটা আমার অ্যাক্টিভ বয়েস মানে হচ্ছে আমরা যে টেন্স গুলা পড়ি টেন্সের একেবারে জেনারেল সেন্টেন্স গুলো সিম্পল সেন্টেন্স গুলা কিন্তু আমি যদি এই কাজটা অন্যকে দিয়ে করানো হয় তখন কি হবে এই উৎসাহিত করাটা নারীরা নিজে উৎসাহিত হচ্ছে না তাদেরকে উৎসাহিত করাবে তাহলে নারীরা নিজে না কাজটা করে তাদেরকে দিয়ে কেউ একজন করাইতেছে এই ক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ বয়েস ব্যবহার করি ওকে আচ্ছা আমি যদি বলি উৎসাহিত করা যায়নি হ্যাঁ যায়নি না বলে যায়নি দ্বারা এটা কি বলেছে একটু বোঝার চেষ্টা করেন এখানে অতীতকাল বোঝাইতেছে না হ্যাঁ অতীতে আমি যদি বলি উৎসাহিত করা যায় না তখন কি হবে তখন কেন নট হবে কেন নট তাই না আর যায়নি তখন কি হবে কোডেন্ট হবে ক্যান এর পাস ফ্রম কি আমরা জানি কোড ওকে কোড এখন খেয়াল করেন আমি যদি বলি হচ্ছে উৎসাহিত করা যায় তাহলে এইটা আমরা কিভাবে লিখতে পারি ক্যান বি ইনসপায়ার এন এনকারেজ দিতে পারি আমরা এন কারেজড ক্যান বি এনকারেজড ওকে ক্যান বি এনকারেজ কেন দিলাম এটা আমি কি করলাম একটা আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে একটা প্যাসিভ বয়েসে নিয়ে গেলাম ব্যাপারটাকে ওকে তাহলে খেয়াল করেন এই যে আমি ব্যাপারটাকে প্যাসিভ বয়েস নিলাম তাহলে এটা অতীতকালে প্যাসিভ বয়েস নিতে হলে কি করতে হবে ক্যান কে আমরা কুঠ লিখতে পারি ওকে আমরা পুরো সেন্টেন্সটা দেখলে আরো ভালোভাবে বুঝবো প্যারা খাওয়ার কিছু নেই তাহলে খেয়াল করেন বিভিন্ন পরিকল্পনার ইংলিশ জানলাম হাতে নেওয়া মানে হচ্ছে আন্দাজ ঠিক বা ঠিক দায়িত্বে নেওয়া ওকে পরু ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করলাম পরু মানে কি আমরা বলতে পারি ডেসপাইট বা ইনস্পাইট অফ অথবা ইভেন আফটার এই ওয়ার্ড গুলা ব্যবহার করতে পারে এগুলা কন্ডিশন ব্যবহার করতে তোমার সাথে দেখা করার পরও তুমি আমার সাথে কথা বললে না আমি সেখানে যাওয়ার পরও সমস্যাটা সমাধান হলো না এই যে এই কথাগুলা ইভেন আফটার গোয়িং দেয়ার দ্য প্রবলেম ক্যান নট বি সলভড এরকম প্রবলেমটা সমাধান করা যায়নি এইভাবে করে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় তাহলে দেখেন এইটা হচ্ছে আমি ভেঙে ভেঙে জানলাম এবার পুরো সেন্টেন্সটা একসাথে কি হইতে পারে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখেন এই যে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটা আমরা কয়েকটা অপশনে ভাগ করে ফেলছি যাতে বুঝতে একটু সহজ হয় দেখেন ডেসপাইট বা ইনস্পাইট অফ ভেরিয়াস স্কিমস পরিকল্পনা মানে স্কিম পদক্ষেপ এরকম হইতে পারে বা আমরা এটা চাইলে নিচে আমি কিন্তু দিয়ে দিছি ভেরিয়াস প্ল্যান স্টেপস মেজার্স এটা একটু পরে আলোচনা আসতেছি এখন খেয়াল করেন বিং আন্ডার টেকেন একটু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন যখন কোনো সেন্টেন্সে ডেসপাইট অথবা ইনস্পাইট অফ থাকবে অথবা ইভেন আফটার থাকবে তখন এটা পুরো একটা সেন্টেন্স হয় না এটাকে আপনার এটাকে সেন্টেন্সটাকে আপনার কি করতে হয় একটা ক্লোজ বানাই ফেলতে হয় ঠিক আছে যেটা কি বলে পুরো সেন্টেন্স থাকবে না ভার্ভ থাকবে না এটার মধ্যে ভার্ভটাকে আপনার কি করতে হবে আইনজি দিয়ে চেঞ্জ করে ফেলতে হবে দেখেন এইখানে বলছি ইভেন আফটার আন্ডার টেকিং দায়িত্বে নেওয়া হাতে নেওয়া এরকম বোঝাচ্ছে আন্ডার টেকিং লিখছি আইনজি করে বলছি এই জায়গায় বলছে বিং আন্ডার টেকেন ওকে কারণ হচ্ছে কি কেন বিং আন্ডার টেকেন এখানে মূলত হচ্ছে একটা বি ভার্ভ প্লাস ভার্ভের তিন নাম্বার ফর্ম হয়েছে না আন্ডার টেকেন তিন নাম্বার ফর্ম হয়েছে 
এটা আমরা তক কখন করি প্যাসিভ ভয়েসের সময় করি অর্থাৎ স্কিমটা ভেরিয়াস স্কিম বা ভেরিয়াস প্ল্যানস মেজারস বা স্টেপস এগুলা কেউ একজন হাতে নাই এই জন্য প্লুরাল ফর্ম হবে খেয়াল করেন দা উইমেন অফ দা কান্ট্রি দেশের দেশটি নারীরা নারীদের কোডেন বি ইন এনকারেজড দেখেন কি করা জানে রাজি করা যায়নি আর রাজি করা গিয়েছে মানে রাজি করতে পারা গেছে এরকম আর কি ব্যাপারটা ক্যান কোজ এগুলা দ্বারা পারা বোঝায় তাহলে ক্যান বি এনকারেজড পারা কুড বি এনকারেজড ওকে কিসের জন্য এনকারেজ করা সন্তান নিতে টু গিভ বার্থ খেয়াল করেন সন্তান নেওয়া মানে সন্তান জন্ম দেওয়া তাহলে টু গিভ বার্থ ওকে অথবা এটাকে আমরা চাইলে বলতে পারি টু হ্যাভ চিলড্রেন টু হ্যাভ চিলড্রেন খেয়াল করেন এই যে বিয়ার দিছে এই জায়গায় এই জায়গায় আমরা হ্যাভ দিতে পারি হ্যাভ দিতে পারি পুরো ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াইলো আমি যদি এখানে বলি ডেসপাইট ভ্যারিয়াস স্কিমস ডেসপাইট ভ্যারিয়াস প্ল্যানস বিং আন্ডারটেকেন মানে অনেক ধরনের বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার পরও এই যে ডেসপাইট সত্যেও ইনস্পাইট অফ সত্যেও ইনস্পাইট অফ আর ডেসপাইট দ্য উইমেন অফ দ্য কান্ট্রি কোডিন বি এনকারেজ টু বেয়ার চিলড্রেন টু হ্যাভ চিলড্রেন টু গিভ বার্থ এতটুকু গিভ বার্থ আর চিলড্রেন দেওয়ার দরকার নেই জন্ম সন্তান জন্ম দেওয়া মানে গিভ বার্থ অথবা গিভ বার্থ চিলড্রেন দিতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না ক্লিয়ার তাহলে আমি কয়েকটা জিনিস বলছি বেয়ার মানে হচ্ছে সন্তান বহন করা মানে সন্তান নেওয়া হ্যাভ মানিও সন্তান নেওয়া ঠিক আছে আবার গিভ বার্থ মানিও সন্তান নেওয়া ওকে সো এভাবে করে আমরা দিতে পারি এই ডেসপাইট না দিতে চাইলে আমরা বলতে পারি ইভেন আফটার আন্ডারটেকিং ভেরিয়াস মেজার মেজার্স দ্য উইমেন অফ দ্য কান্ট্রি কোরিন বি ইনকারেজ টু গিভ বার্থ অর ভেয়ার চিলড্রেন অর টু হ্যাভ চিলড্রেন ওকে আমরা এরকম একটা সেন্টেন্স পরে আবার পাবো টু হ্যাভ চিলড্রেনের ব্যাপারটা তাহলে আমরা আশা করি এই সেন্টেন্সটা বুঝতে পারছি বাই দা ওয়ে আপনারা আমাদের ক্লাস কেমন লাগে কমেন্ট সেকশনে একটু জানাবেন ওকে অবশ্যই একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন আমাদের কাজের যাতে করে আমরা আমাদের ইন্সপিরেশনটা পাই চালাই যেতে পারে আমাদের কাজটা ভালোভাবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যে এই আয়োজনটা আপনার বন্ধুকে উপকৃত করতে পারে আর চ্যানেল যারা নতুন দেখতেছেন তারা তো সাবস্ক্রাইব করবেন সো আমরা পরবর্তী সেন্টেন্সটা দেখবো যে কি আছে আমাদের কিন্তু আমরা জানি অলরেডি দুইটা আয়োজন আছে একটা পত্রিকা অনুবাদ একটা হচ্ছে নিউজ পেপার আয়োজন নিউজ পেপার আয়োজন হচ্ছে ইংলিশ থেকে বাংলা ইংরেজি সেন্টেন্স থেকে আমরা অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করি আর পত্রিকা আয়োজন হচ্ছে বাংলার প্রথম আলো বা যে কোনো বাংলা নিউজ পেপার থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স মেকিং করার ওকে দেখেন তারপরে আমাদের সেন্টেন্সটা এবার নতুন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দেশটি যে হাতে নেওয়া হাতে নেওয়া মানে কি অন হ্যান্ড হবে না মানে নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে এরকম না তাই না টেক হইতে পারে বা আন্ডার টেক হইতে পারে তাহলে পরিকল্পনা আমরা জানি প্ল্যান আর এবার এবার মানে নাও হইতে পারে অথবা দিস টাইম হইতে পারে বা দিস ইয়ার এভাবে হইতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে চেঞ্জ হইতে পারে নতুন মানে নিউ আর দেশটি মানে তো কান্ট্রি ওকে সো আমরা এখানে আর বেশি ব্যাখ্যা করার কিছু নাই আমরা পরের টাই চলে যাই কি আছে দেখেন এটাতে কি বলছে দিস টাইম অথবা নাও দ্য কান্ট্রি হ্যাজ টেকেন আর নিউ প্ল্যান এইবার দেশ কি করছে ওই দেশটা এই যে দেশটি দ্য কান্ট্রি ব্যবহার করা হয়েছে একটা দেশকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে দা শব্দটা ব্যবহার করা আমরা জানি আর্টিকেল তিনটা এ এন দি ওকে দি শব্দটা হচ্ছে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় দ্য ক্যান্ট্রি হ্যাজ টেকেন আ নিউ প্ল্যান এটা কোন ধরনের টেন্সে ব্যবহার করছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ওকে এই যে হ্যাজ হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস ভার্বের তিন নাম্বার ফ্রম আমরা এই সেন্টেন্সগুলো কখন ব্যবহার করি আমি গিয়েছি ধরেছি মেরেছি খেয়েছি করেছি এই কথাগুলোর ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা হয় সো উইল গো ফর দ্য নেক্সট সেন্টেন্স দেখেন এইটা বড় একটা সেন্টেন্স পাঁচ নাম্বার সেন্টেন্সটা সিউলের মেয়রের কার্যালয়ের পক্ষ কার্যালয় মানে কি অফিস পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এখানে কারু পক্ষ থেকে যখন কোনো কিছু বলা হয় তার মানে অ্যাকর্ডিং টু হিম ফর এক্সাম্পল আমি বলছি যে বাংলাদেশ এখন অনেক সুখে আছে তার অ্যাকর্ডিং টু মি এটা বলতে পারি অথবা বলতে পারি আই সেইড এভাবে বলতে পারি সুন্দরভাবে ট্রান্সলেট করতে হলে বা বলতে হলে অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু এভাবে বললে সুন্দর হবে আবার তাতে আমরা এই সেন্টেন্সটা এইভাবেই তৈরি করব একটু পরে দেখেন যে নারীরা যাতে সন্তান নিতে উৎসাহিত হন উৎসাহিত মানে কি এনকারেজ সন্তান নেওয়া টু হ্যাভ চিলড্রেন টু গিভ বার্থ চিলড্রেন টু বেয়ার চিলড্রেন এরকম হইতে পারে এবং ঘরে কাজের চাপ কমে ঘরে মানে কি অ্যাট হোম ঘরে যখন নির্দিষ্ট ঘর বোঝাবে সবসময় অ্যাট হোম হবে একটা জিনিস মাথায় রেখেন ওইটার সাথে গোলায় ফেললেন না অ্যাট হোম এটা আবার কিন্তু একটা ফ্রেজ এটার মানে হচ্ছে আরাম করা দক্ষ আবার এটা হইতে পারে দক্ষ হওয়া 
ओके एट होम ख्याल करें क्या चाप क्या चाप वार्क प्रेसार होते अथवा वार्क लोड होते लोड दी सब चेहरे सुंदर माना से विदेशी कर्मी निबे ता विदेशी मान कि फरें फरें गृहकर्मी मान कि डोमेस्टिक एनिमल तरा ने सरि सरि डोमेस्टिक वार्क एंड निबे ओके स्लिप अफ टांग ख्याल करें एक देखी पुरो सेंटेंसटा कि सजाई अनुसारे अथवा मेयर पक्ष बता एक ही कथा सुंदर लिखले लिखा जो अकॉर्डिंग टू सिउल मेयर ओके That की बोला हुई से जोनो that बोला हुई से they will hire जे तारा की नहीं बे तारा गृहो कोर्मी नहीं बे will hire foreign domestic workers गृहो कोर्मी नहीं बे क्या नो नहीं बे दुई टा कारण नहीं बे नारी रा जाते शौंतन नहीं थे उत्साहित होन एवं घरे का जे चाप को में ये दुई टा कारण है ये दुई टा कारण हम लोग बोल बो ठीक है से देखें एक है ना subject हो चाहे तारा � दे उल हायर हायर कर हायर कर जेमन धरें किसुक अपना के दीब का दीब अपना के दीब ये बेपारे द्वारा प्रश्न करी अबजेक्ट पाई तो अबजेक्ट है कि हमारे फरें डोमेस्टिक वार्कार से अबजेक्ट ये अबजेक्ट गोमी कैन हायर करब मानी वार्कार कैन हायर करब आबादी कारण दीब कारण तो हे टू नारी जाते सन्तान नीते उत्साहित हन टू इनकारेज उत्साहित करते जाते उत्साहित हन कारण टाइमते कि एनकारेज उमैन उमैन दर के क्या एनकारेज कर टू हाव चिल्ड्रेन सन्तान नीते सन्तान नीते एंड रिडिउस एक जिस ख्याल करें घर का चप कमे जाते कि सन्तान नीते उत्साहित हन और क्या चप कमे एक जिस ख्याल रखें जो बोलते चाहे ये जो टूटा व्यवहार कर टू हाव चिल्ड्रेन सेम टूटाई कई एंडर पर रिडिउस के धरवे ये बार बार दीते हैं ना क्लियर बेसिकाली बोझान सो दैट सो दैट द्वारा जाते करी सेंटेंसा ना घुराइया लिखी मैं एक सहज कर फिलसी टू टू व्यवहार कर टू एनकारेज उमैन टू हाव चिल्ड अच्छा टूटा यार ना सरि एक भूल से मूल टू हमार मूल भार एखे दुईटा एंडर आगे हमारे एनकारेज टू एनकारेज करा और एंडर पर टू रिडिउस करा कि एनकारेज कर बाच्चा नीते एनकारेज कर कि रिडिउस कर वार्क रिडिउस कर आसल टू हमारे कत बड़ सेंटेंस आस्ते आस्ते बड़ सेंटेंस तैरी जाते हैं कमेंट सेक्शन अवश्य परवर्तीडियोगल्व कर चेषा कर जखबना तक सब समय रखलो 
হ্যাঁ কে আনলো বার ভাগটাকে ভাগগুলাকে এটা কিন্তু আমরা জানি না টাইগার্স গুলাকে ওকে এই যে সাবজেক্টটা আমরা জানি না এই জন্য আমরা দেয়ার ব্যবহার করছি আবার বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি কে মানে হওয়াচ্ছে ব্যাপারটা সাবজেক্টটাকে সৃষ্টিকর্তা যেহেতু এখানে সাবজেক্ট নাই ইটস রেইনিং টুডে আজকে বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে সাবজেক্ট না থাকলে আমরা সবসময় ইট এবং দেয়ারটাকে নিয়ে আসি সামনে ক্লিয়ার আচ্ছা খেয়াল করেন তাহলে ইট ইস সেইড এইটা বলা হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া জন্ম হার জন্ম মানে কি বার্থ রেট কম হওয়ার কারণে লোয়ার বার্থ রেটটা কি লো কম মানে কি লো এই যে লো হচ্ছে কম আপনি যদি স্পেলিং মিস্টেক করেন না একটা আরেকটা আছে লো লো মানে হচ্ছে রুলস রেগুলেশন যেই লো আছে আইন সেইটা এইটা আর এই লো মানে হচ্ছে কম আচ্ছা হওয়ার কারণে আচ্ছা দেশটির নাগরিক এই যে কারণে শব্দটা এখানে আমরা ব্যবহার করতে ডিউ টু একটা শব্দ আছে ডিউ টু ওকে ডিউ টু দ্য রেইন ওই যে অনেক সময় দেখবেন বাংলাদেশের খেলা পোস্টপন হয়ে যায় বাদ হয়ে যায় বা দেরি হয় কেন ডিউ টু রেইন বৃষ্টির কারণে এইটা টুটা এই পুরো ডিউ টু মিলা পুরোটা একটা ফ্রেজ ক্লিয়ার এটার পরে ভার্বের আইনজি করতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু এমন না আচ্ছা খেয়াল করেন এই ডিউটি মানে হচ্ছে ডিউচু মানে হচ্ছে কারণে আপনারা দেখবেন যে বাংলাদেশে খেলার সময় টিভিতে লেখা থাকে ডিউচু রেইন বৃষ্টির কারণে ওকে সো এইটা হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে নাগরিক নাগরিক মানে কি সিটিজেন বলতে পারি সিটিজেন ওকে সিটিজেন মানে নাগরিক এইটা ব্যাখ্যা করলাম আচ্ছা বলেন তো তাহলে এই জায়গায় আমাদের সাবজেক্টকে সাবজেক্ট হচ্ছে দেশটি নাগরিকদের গড় বয়স বেড়ে যাচ্ছে খেয়াল করেন বেড়ে যাচ্ছে কে গড় বয়স বেড়ে যাচ্ছে ওকে খেয়াল করেন আমাকে এখানে কি বলছে দক্ষিণ কোরিয়া জন্ম হার কম হওয়ার কারণে দেশটির নাগরিকদের গড় বয়স বেড়ে যাচ্ছে আচ্ছা বাড়তেছে কে বা কি বাড়তেছে গড় বয়স তাই না ব্যাপারটা কাদের নাগরিকদের তাহলে গড় বয়সটা আমার এখানে সাবজেক্ট হওয়ার কথা তাহলে আমরা দেখি আসলে গড় বয়সটা আমাদের সাবজেক্ট কি না ওকে দেখেন ইট ইস সেই দ্যাট এইটা বলা হচ্ছে যে কি বলা হচ্ছে এই যে আমি বলছিলাম যে আমার গড় বয়সটা সাবজেক্ট এই যে সার্ভে সাবজেক্ট ব্যবহার করছি দ্য এভারেজ এজ এখন এই এভারেজ এজ হচ্ছে কাদের দ্য এভারেজ এজ দ্য কান্ট্রিজ সিটিজেনস কান্ট্রির যে সিটিজেনরা আছে তাদের কি হইতেছে বেড়ে যাচ্ছে খাচ্ছে মারছে ধরছে এগুলো কোনগুলা আপনি আমাকে দেখছেন আমি ক্লাস নিচ্ছি আপনারা পড়ছেন এগুলো আমরা কোন টেন্সে ব্যবহার করি আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করি তাই না ব্যাপারটা আর আমরা যদি বলছিলাম খাচ্ছিলেন দেখছিলেন এগুলো তখন পাঁচ কন্টিনিউস টেন্স তাহলে কন্টিনিউস টেন্সে কি হয় এম ইজ আর মানে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর ভার্বের সাথে আইএনজি হয় আমাদের সাবজেক্ট আমরা বললাম দ্য এভারেজ এইজ এইটা হচ্ছে সাবজেক্ট এভারেজ এজ কাদের কান্ট্রি সিটিজেনদের ইজ ইনক্রিজিং এভারেজ এজটা একটা সিঙ্গুলার এই কারণে ইজ ইনক্রিজিং বাড়তেছে কেন ডিউ টু কারণে দ্য ল বার্থ রেট ইন সাউথ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া দেশের আগে সব সময় ইন ব্যবহার করতে হবে ইন বাংলাদেশ ওকে ইন মেরিকা ইন সাউথ কোরিয়া ইন জাপান এরকম টাইপের ডিউ টু দ্য ল বার্থ রেট কম জন্ম হার ল বার্থ রেট হওয়ার কারণে যে হওয়ার কারণে ডিউ টু ক্লিয়ার সো আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি সো দেখেন আমরা পরে সেন্টেন্সটা একটু দেখার চেষ্টা করি আমাদের সাত নম্বর সেন্টেন্স বলছে এছাড়া দেশটি যেহেতু বিদেশিদের নাগরিকত্ব নাগরিক নাগরিক মানে সিটিজেন নাগরিকত্ব মানে সিটিজেনশিপ ওকে আচ্ছা বন্ধুত্ব আমরা কি বলি ফ্রেন্ডশিপ এই যে নাগরিকত্ব সিটিজেনশিপ ওকে দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত নয় মানে তারা আসলে দিতে চায় না দে ডোন্ট দে ডোন্ট শো এনি ইন্টারেস্ট তারা কোনো ইন্টারেস্ট শো করে না এরকম আর কি ব্যাপারটা খেয়াল করেন যেহেতু যেহেতু মানে ব্যাপারটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাজ অ্যাজ দে শো ফর এক্সাম আচ্ছা একটু পরে আমরা দেখাচ্ছি তাই বাইরে থেকে গিয়েও জনসংখ্যা বৃদ্ধির খুব একটা সুযোগ নেই এই জায়গায় খুব একটা সুযোগ নেই এখানে বোঝার ব্যাপার আছে খেয়াল করেন আমি যদি বলি যে এই গ্লাসে পানি নেই বললেই চলে কি বলতে হবে তখন লিটল দেয়ার ইজ লিটল ওয়াটার ইন দিস গ্লাস একটু খেয়াল করেন এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব ফিউ আ ফিউ লিটল আ লিটল এগুলো আমাদের ট্রান্সলেশন অনেক কাজে লাগে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে কাজে লাগে রাইটিং এর ক্ষেত্রে কাজে লাগে এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও করার চেষ্টা করব আমার কয়েকটা ভিডিও জমে আছে একটা হচ্ছে এটা নিয়ে ফিউ আর ফিউ লিটল আর লিটল আর একটা হচ্ছে ডোসা কম ডোসা কম কি ওই যে অনেকগুলো অ্যাক্সিটিভ একসাথে হইলে কোন অ্যাক্সিটিভটা আগে কোনটা পরে ব্যবহার করতে হয় আমরা অনেক সময় বলি না বিরাট গরু ছাগলের হাট বাজার 
হাট বাজার কি বিরাট না গরু ছাগল বিরাট তারপরে দিগল কালো কেশ কালো কি দিগল না কেশ দিগল তো এই যে দিগল এবং কালো দুইটাই এক্সিটিভ কোনটা আগে পরে বসবে এই এক্সিটিভ গুলা যেমন হচ্ছে আ নাইস আমেরিকান কার রেড কার আ নাইস আমেরিকান রেড এই চারটাই কিন্তু এক্সিটিভ কোনটা আগে বসবে কোনটা পরে বসাবেন এই জিনিসটা নিয়ে ডোসাকম নামে একটা সংক্ষিপ্ত ইয়া আছে শব্দ আছে অ্যাক্রোনিম আছে আমরা এইটা নিয়ে একটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব ওকে তাহলে খেয়াল করেন খুব লিটল খুব সুযোগ নেই এটা হচ্ছে গিয়ে লিটল আ লিটল এর পার্থক্য হচ্ছে এটা আ লিটল এর পার্থক্য হচ্ছে এটা আমি যদি বলি দেয়ার ইজ আ লিটল ওয়াটার ইন দা গ্লাস মানে হচ্ছে এই গ্লাসে অল্প কিছু পানি আছে আর দেয়ার ইজ লিটল ওয়াটার ইন দা গ্লাস এই গ্লাসে পানি নেই বললেই চলে ঠিক এই জিনিসটা হবে সুযোগ নেই সুযোগ মানে স্কোপ বলতে পারি দেয়ার ইজ লিটল স্কোপ এরকম টাইপের বলতে পারি ব্যাপারটা আমরা ওই ওই গ্রামারের ফিউ আ ফি লিটল আ লিটল গ্রামারের ইয়াতে আমরা যদি আপনারা চান তাহলে ওইটা নিয়ে ভিডিও বানাবো এবং ওইটাতে আমরা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব এখন দেখেন যে এই জায়গায় আমরা কি করার চেষ্টা করছি এই যে দেখেন এই যে এছাড়া দেশটি এছাড়া এছাড়া মানে কি আমরা বলতে পারি হচ্ছে এছাড়া মানে কি আরও একটা কোনো ব্যাপার বোঝায় যে এটা ছাড়াও আমার আরো অনেক কিছু আছে এরকম টাইপের তো অলসু বলতে পারি অথবা আমরা বিসাইড বলতে বিসাইডস বলতে পারি বিসাইডস মানে কি একটু খেয়াল করেন আমি একটু দেখার চেষ্টা করি দেখার চেষ্টা করি যে দেখেন অলসু মানে এছাড়া মানে আরও ওকে আমি পাশে ব্র্যাকে রেখেছি বিসাইডস আপনার একটা জিনিসে কনফিউজ হয়ে যায় না এই বিসাইড আর আরেকটা শব্দ আছে হচ্ছে বিসাইড বিসাইড মানে হচ্ছে পাশে প্লিজ সিট বিসাইড মি আমার পাশে বসো ওকে আর এটা হচ্ছে গিয়ে বিসাইডস এস যোগ করছে এটা হয়ে যাবে তাছাড়া বিসাইডস এটা ছাড়াও আমার আরো অনেক কিছু দেখার আছে ক্লিয়ার তাহলে বিসাইডস সিনস অথবা এস বলতে পারি এস দা কান্ট্রি ওই যে যেহেতু যেহেতু ব্যবহারে সিনস অথবা এস ব্যবহার করা হয় এস সিনস এগুলো কারণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেহেতু ওকে যেহেতু তুমি আসো নাই তাই আমি তোমার সাথে দেখা করবো না তোমার আমার দেখা না করার কারণ কি তুমি আসো নাই এই যে কারণ এস এবং সিনস দেখা করা দ্য কান্ট্রি ডাজেন ইনকারেজ ডাজেন ইনকারেজ বলতে পারি যে উৎসাহিত নয় বা এনকারেজ করে না উৎসাহিত করে না অথবা আমি আরেকটু অন্যভাবে লিখছি ডাজেন শো ইন্টারেস্ট তারা কোনো ইন্টারেস্ট শো করে না আগ্রহ শো করে না আগ্রহ দেখায় না ওকে কিসের গিভিং সিটিজেনশিপ ওই যে নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে টু ফরেনার্স বিদেশিদের বিদেশিদের ওকে দেয়ার ইজ লিটল স্কোপ ওকে মানে সুযোগ খুব একটা সুযোগ নাই এই যে এস ব্যবহার করছি এস এবং সিনস এই কারণে এখানে অটোমেটিক্যালি ওই অর্থটা চলে আসছে ক্লিয়ার যেহেতু সেহেতু এরকম যেহেতু তাই এগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসবে কিন্তু এই জায়গায় ক্লিয়ার আচ্ছা দেখেন দেয়ার ইজ লিটল স্কোপ ফর পপুলেশন গোড ইভেন ফ্রম আউটসাইড ফ্রম আউটসাইড এই লেখাটা কোথেকে আনছি আমরা এই যে বাইরে থেকে গিয়েও বাইরে থেকে গিয়েও গোয়িং ফ্রম আউটসাইড এটা দেওয়া লাগবে না ইভেন গোয়িং ফ্রম আউটসাইড না দিলেও চলবে ইভেন ফ্রম আউটসাইড এভাবেও দিতে পারবেন অথবা চাইলে ইভেন গোয়িং ফ্রম আউটসাইড বাইরে থেকে গিয়েও ওকে কি কি সুযোগ নাই মানে খুব একটা সুযোগ নাই নেই সুযোগ নেই বললেই চলে কিসের এই যে ফর পপুলেশন গ্রোথ পপুলেশন গ্রোথ মানে কি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পারছি তা আমরা পরের সেন্টেন্সে দেখি আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি সে একটু ধৈর্য ধরেন যারা অনেকক্ষণ ধরে ভিডিও দেখতে পারে না তাদের জন্য একটু সমস্যা কিন্তু যারা অ্যাকচুয়ালি শিখতে চায় তাদের জন্য কিন্তু এগুলো সবগুলাই দরকার দেখেন পরেরটা আমাদের কি বলছে যে জন্মহার কমার পেছনে অভ্যন্তরীণ বেশ সমস্যাও রয়েছে জন্মহা অভ্যন্তরীণ মানে কি ইনার বা ইন্টারনাল ইন্টারনাল সমস্যা মানে কি প্রবলেম বেশ মানে কি মেনি মানে অনেক বোঝাইতেছে তাই না মেনি ইন্টারনাল প্রবলেম খেয়াল করেন এই জায়গায়ও এই যে আমি বললাম আচ্ছা এটা একটু পরে দেখাই যে মেনি ইন্টারনাল প্রবলেমটা একটু পরে দেখাচ্ছি জন্মহার কমার পেছনে হ্যাঁ পেছনে মানে বিহাইন্ড বলতে পারি যে এইটার পিছনে দেয়ার আর লট অফ রিজন বাহাইন্ড দিস এটার পিছনে আরো অনেক কারণ আছে এই যে বাহাইন শব্দরা পেছনে বোঝাতে ব্যবহার করা মানে হচ্ছে কোনো কিছুর একটা কারণ হিসেবে জনসংখ্যা কমার কারণে বা কমার পেছনে এইটা একটা খেয়াল করেন আহ এই হচ্ছে পুরো সেন্টেন্সটা দেয়ার আর মেনি এই যে দেখেন সমস্যা আছে সমস্যার জন্য দায়ী কারা সাবজেক্টটাকে মানুষ যেহেতু এখানে কারা দায়ী সাবজেক্টটা নাই সেখানে আমরা দেয়ার নিয়ে আসছি আমরা কিন্তু আপনাদেরকে বলছিলাম 
সাবজেক্ট না থাকলে ইট অথবা দেয়া নিয়ে আসি তাহলে দেয়ার আর মেনি ইন্টারনাল প্রবলেমস খেয়াল করেন প্রবলেমটা আমার নাউন এখানে মেনিও আমার এক্সিকিউটিভ ইন্টারনাল ও এক্সিকিউটিভ কারণ ইন্টারনাল প্রবলেম মেনি প্রবলেম দুইজনেই আমার নাউন কে মডিফাই করতেছেন দ্যাটস হোয়াই বোথ অফ দেম আর এক্সিকিউটিভ ওকে তো দুইটা এক্সিকিউটিভ বলছে আপনি কি এভাবে লিখবেন ইন্টারনাল মেনি প্রবলেমস নাকি মেনি ইন্টারনাল প্রবলেমস এটা কিন্তু আমাদের যে ডোসা কম্পেয়ার ভিডিওতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব খেয়াল করেন এই যে বিহাইন্ড দা ডিক্লাইনিং বার্থ রেট কমা যেই বাত চাইটা বার্থের মানে কি জন্ম হার কমার পিছনে ডিক্লাইন মানে কমে যাওয়া রিডিউস মানে কমে যাওয়া ডিক্রিজ মানে কমে যাওয়া ক্লিয়ার দা ডিক্লাইনিং বাত রেট সো আশা করি এই সেন্টেন্সটা বুঝতে পারছি সো উইল গো ফর দা নেক্সট সেন্টেন্স কি আছে একটু দেখি ওকে দেখেন এর মধ্যে একটি হলো এর মধ্যে একটি হলো আমরা কি ওয়ান অফ দ্যাম বলি না অথবা ওয়ান অফ দিস এইটা খেয়াল করেন শিশুদের বড় করার ক্ষেত্রে খরচ বেশি খরচ মানে কি কস্ট বেশি মানে হাই হাই কস্ট ওকে কিসের জন্য খরচ বেশি শিশুদের বড় করার ক্ষেত্রে শিশুদেরকে বড় করা মানে কি রেইজ করা তোলা মানে বড় করা আর এ এস ই রেইজ বড় করা অথবা আপনি বলতে পারেন লালন পালন করার ক্ষেত্রে রেয়ার আর ই এ আর রেয়ার মানে হচ্ছে লালন পালন করা রেয়ার আপ ওকে বাচ্চাদেরকে লালন পালন করতে রেয়ার আপ ব্যবহার করা হয় খেয়াল করেন তাহলে এইটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি পুরো সেন্টেন্সটা এই যে দেখেন এই যে এদের মধ্যে একটি এদের মধ্যে দিস ওয়ান অফ দিস যে ওয়ান মানে একটি দিস তাদের মধ্যে ইজ এই ইসটা কেন হয়েছে ওয়ানের জন্য হয়েছে ইজ দ্য হাই কস্ট অফ রেজিং চিলড্রেন চিলড্রেন কেন ওই যে সন্তানদের শিশুদের যদি এটা বলতো যে শিশু শুধু শিশু বলতো শিশুদের না বলে তখন চিলড্রেন না হয় কি হইতো চাইল্ড হইতো ক্লিয়ার এই দেখেন চাইল্ড চাইল্ডটা হচ্ছে চিলড্রেনের সিঙ্গুলার ফর্ম চাইল্ড মানে হচ্ছে একটা শিশু আর চিলড্রেন মানে হচ্ছে অনেক শিশু শিশুদের বড় করা মানে রেইজিং অথবা রেয়ারিং আপ বলতে পারেন আপনি এভাবে বলতে পারেন রেয়ারিং অফ রেয়ারিং আপ চিলড্রেন শিশুদেরকে লালন পালন করার খরচটা কি হাই কস্ট অনেক ক্লিয়ার সো আমরা দেখি পরে সেন্টেন্সটা আর কি আছে আমাদের আর মাত্র দুইটা সেন্টেন্স আছে এই দুইটা সেন্টেন্স দিয়ে আমরা আমাদের আজকে আলোচনা আর মাত্র একটা সেন্টেন্স আছে দশটা সেন্টেন্স নিছি আমরা সো এই সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা শেষ করব। ওকে দিস ইজ দা দিস ইজ আওয়ার লাস্ট সেন্টেন্স সো দেখি আমরা কি আছে আরেক কারণ হলো ঘরে থেকে সংসার করার ক্ষেত্রে নারীরা চাপ অনুভব করে থাকে আরেক কারণ অ্যানাদার রিজন কারণ মানে কি রিজন অ্যানাদার রিজন হচ্ছে ঘরে থেকে সংসার করা সংসার্ম করা মানে কি ফ্যামিলির দেখভাল করা তাহলে টেক কেয়ার অফ ফ্যামিলি সংসার করা মানে ফ্যামিলির দেখভাল করা এই যে ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটু বুঝতে হবে ব্যাপারগুলা এখানে সংসার করা মানে আমি কি বললাম ফ্যামিলির দেখবার করা দেখবার করা কি টেক কেয়ার টেক কেয়ার অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স বলতে পারেন বা শুধু ফ্যামিলি বলতে পারেন নারীরা চাপ অনুভব করে ফিল মানে অনুভব করা চাপ মানে কি প্রেশার ওকে ফিল প্রেশার্ড হবে কেন প্রেশার্ড হবে একটু আমরা দেখাবো একটু পরে অনুভব করে থাকে তো দেখেন পরের সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটা পরে হচ্ছে অ্যানাদার রিজন ইজ দ্যাট উইমেন ফিল প্রেশার্ড এটা একটু পরে ব্যাখ্যা করতেছি টু টেক কেয়ার অফ দ্য ফ্যামিলি ফ্রম হোম ঘরে থেকে ফ্রম হোম এবার এইটা ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে আমাদের আজকে ক্লাস শেষ করি সব সময় মাথায় রাখবেন আমরা যদি কোনো ভার্ভকে একজেটিভ বানাইতে যাই তখন সেটা ভার্ভের তিন নাম্বার ফর্ম বানাইতে হয় কিভাবে এই যে ব্রোকেন হার্ট ব্রোকেন মিরার আমরা বলি না ব্রোকেন হার্ট কি ভগ্ন হৃদয় যে হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে গেছে এই যে হৃদয়টা ভেঙে গেছে ব্রোকেন বলছি এই ব্রোকেনটা একজেটিভ দ্য ব্র্যাক থেকে ব্র্যাক ব্রোক ব্রোকেন আসছে ভার্ভের তিন নাম্বার ফর্ম করে একজেটিভ বানানো হয়েছে ঠিক প্রেশার থেকেও প্রেশার্ড ভার্ভের তিন নাম্বার ফর্ম এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফিলের পরে কেন দিছি প্রেশার একটা যদি মাথায় রাখবেন কিছু ভার বাস না আমাদের লিঙ্কিং ভার যেমন এম ইজ আর আমি বলি যে শি ইজ বিউটিফুল এই যে ইজ আম বিউটিফুল ওকে আম ইন্টেলিজেন্ট এই যে আই এম ইন্টেলিজেন্ট শি ইজ বিউটিফুল এম ইজ আর এগুলো অনেক সময় লিঙ্কিং ভার হিসেবে কাজ করে লিঙ্কিং ভার হচ্ছে সাবজেক্ট সম্পর্কে কোনো একটা কমপ্লিমেন্ট বলা হয় কমপ্লিমেন্ট মানে কোনো প্রশংসা দোষ গুণ এগুলা বলা হয় এই দুইটাকে যখন কানেক্ট করবে এরা এদেরকে লিঙ্কিং বলা হয় এগুলো অন্য ভার্ব আছে যেমন ফিল যেমন এটা ফিলের পরে একজেটিভ হয় এইভাবে মনে না রেখে আপনারা যেভাবে মনে রাখতে পারেন এক্সাম্পল দিয়ে মনে রাখবেন তাহলে এক্সাম্পল বেশি ভালো মনে থাকবে যেমন ধরো আমি যদি আই ফিল গুড টুডে আই ফিল গুড গুডটা কি একজেটিভ না এই যে গুড শব্দটা একজেটিভ জি ডাবলু ডি গুড একজেটিভ তাহলে ফিলের পরে কি হয় একজেটিভ হচ্ছে ঠিক ইট স্মেলস গুড এটা ভালো 
ग्रांड देखा मानी ग्रांड तक खूब भालो एरुगुम बाबर ताले स्मेल फील इट लुक्स गुड एरुगुम डेबर ताले लुक फील स्मेल एगुलर पोरे एगुलर से लिंकिंग बर एगुलर पोरे एक्जिटिव होय एमएम बोरे लिंकिंग भार बर पोरे एक्जिटिव होय एमएम मोने रखे ना रखे एग्जाम्पल दे मोने रख बना मुझे बोलना शीज ब्यूटीफुल ओके आम इंटेलिजेंट � एग्जाम्पल दिए दिए मन रखें तेज अपना एक्साम भलो आन्सार करते हैं सहजे सो उथ दिस सेंटेंस उके बारे हमारे क्लस शेष पढ़े चले आस थैंक यू सो माच एवं चैनल अन्न जन के प्रिफार कर अन्न जन के सजेस्ट कर रेफार कर कम चैनल सबसक्राइब कर चैनल फलो कर आयोजन केम लगे अपना अवश्य कमेंट सेक्शने बसि बेसि कमेंट करबा अपनारा कमेंट कर ले बस इन्सपायर्ड हो क्ज कर अनुप्रेरणा जगह और बेसि थैंक यू सो माच